magandang umaga po ulit, uh, Sir Kenny, at your service ulit. So, translational mechanical system, transfer function. Wala yung function natin dito na bura. So, ito yung ating uh, mechanical system. So, alamin natin yung x sub 2 of s over f of s. So, ito yung x sub 2 natin. Ito yung f of s natin. Okay. So, paano natin makukuha yung x sub 2 of s over f of s? Ano? So, alamin muna natin. So, sa x sub 1 muna tayo. x sub 1 to. At x sub 1. So, meron tayong mass. Mass 1. Ano yung mga nakapekto dito sa mass natin? Siyempre, yung F of S natin. So, meron na agad tayong F of S. Ano yung mga sumalungat na forces? Sumalungat. Ano? Siyempre, yung mass 1 natin. So, hawakan lang natin to, itong mass 2. Then, itong M1, pagalawin natin. So, alin yung mga forces na gagalaw? Ano? Siyempre, una-una yung mass 1. M1. S squared. So, ilagay na agad natin in uh, Laplace. Ano? ano pa? Yung FV sub 1. So, ilagay na lang natin na yung V. V sub 1. Ano pa? V sub 3. Plus B sub 3. Plus B sub 3. Medyo makiraw. Plus B sub 3. Ano pa? So, itong mga to, mayroon niyang S. S. B sub 1 plus B sub 3 S. Ano pa yung mga forces? K1 tsaka K2. So, we have K1 plus K2. Ano? So, itong mga forces na to, yan po ay para sa x sub 1 of s. So, mayroon siyang multiplier na x sub 1 of s. So, nakabase ka ngayon sa x sub 1 of s. Ngayon, alin naman yung kaayon ng ating force na f of s? So, alin yung mga nakadikit dun sa ating x sub 2 naman? Nagagalaw din. Ano? Nagagalaw din. So, itong K1 natin, hindi na yan, wala yan. So, hindi yan nakakabit sa X sub 2. B1, hindi rin nakakabit sa X sub 2. So, siya nga pala, FB1, ginamit ko ay capital letter B. FB sub 3, ginamit ko ay capital letter B sub 3. Okay. So, ang mga naging kaayon ni FFS na nakaapekto sa X sub 2 ay x sub 2 of s. Yung ating b3 at saka k2. So, meron tayong equation. Ano? So, f of s is equivalent to ano yung maging equivalent nya? So, m sub 1 s squared plus b sub 1 plus b sub 3 s plus k1 plus k2 times the quantity x sub 1 of s minus yung mga minus natin minus itong b sub 3 s plus K2. So, may multiplier yan na uh, X sub 2 of S. Okay. Maliwanag yun ha. Itong mga tong forces na to, ito yung nakaka-apekto o yung nakaka sumasalungat dun sa ating force. Ano? K1, B1, B3, K2. In terms of X sub 1. And then, meron din pong forces nakaayon si F of S. Yun yung uh, kasalungat uh, nasa X sub 2. Ano? Nasa X sub 2. Sila po ay si B3 at saka si K2. B3 at saka si K2. So, meron ka ng 
equation 1. Meron kang equation 1. Okay? So, kung meron ka ng equation 1, anong kasunod nating kukuhanin? Equation 2 naman. M sub 2. At M sub 2 naman. At M sub 2. Force. So, dito naman, hawakan naman natin sa M sub 1. Ito namang M sub 2, galaw-galawin natin. Galaw-galawin natin. So, ano yung mga forces na kakapekto dyan kay M? Siyempre, kapag inawakan mo to, ginalaw-galaw mo to, mga salungat na forces, so, yung lahat ng uh, sumasalungat, hindi na nasulat to. Red naman, red. Uh, B2 plus B3 o yung M muna, M. Ako, sikip tayo ah. Kailangan natin ng Teka, kunin ko yung pambura ko. Ayan. M sub 2 S squared. Ano pa yung mga uh, forces na sumasalungat kay sa forces na sumasalungat? K3 plus K2. Yung B3 plus B2 muna. B2 plus B3 S. Tsaka K2 plus K3. Ayan. Ano naman yung forces na umaayon dun sa ating x sub 2? Ito nga pala ay in terms of x sub 2 of s. O umaayon siya sa x sub 2 of s. Ano naman yung mga forces in terms of x sub 1 of s? Yung mga kaayon x sub 1. So ito lang yun. Ano? Ito lang yung x sub, ito lang yung mga forces na nakatikit kay x sub 1. So, you have B3 at saka K2. Ayan. So, meron kang B3 at saka K2. In terms of X sub 1 of S. So, meron ka na nga yung equation. So, 0 is equivalent to M sub 2 of e, S squared plus B2 plus B3 S plus K2 plus K3 times x sub 2 of s. Minus, mga minus mo naman to. So, ito'y merong s. B3 s plus k2 x sub 1 of s. So, ito na yung equation 2 mo ngayon. Ngayon, para makuha mo naman ngayon si f of s, uh, x sub 2 of s over x sub 1 of s, kailangan mo ngayon i-equate itong equation na to, x sub 1 of s, dun sa uh, equation na pangalawa. So, kahit i-substitute na lang natin sa x sub 1, dun sa equation na to. Then, puro x sub 2 na makukuha natin. So, paano natin gawin yun? So, burahin muna natin to ah. So, you have 0 is equal to m sub 2 s squared plus b2 plus b3 s plus oh, ito pala yung meron mo na plus k2 plus k3 times the quantity x sub 2 of s Minus B3 S plus K2 X sub 1 of S. Ngayon, kailangan kong makuha sa X sub 1 para isubstitute ko na lang arin dito para puro X sub 2 na lang. So, since ito yung naka-equate sa 0, ito yung negative, ilipat ko na lang itong equation na ito, itong 
uh, part ng equation na to dito sa kabila. So, kung mangyayari nun, itong equation na to is magiging equivalent dito sa equation na to. So, ilagyan na lang natin ang equal sa inyan. Tanggalin natin itong equal to zero. So, ito ay magiging equal. Okay? Kasi, ito, lilipat ko rin lang naman doon. So, huwag na tayo magsulat ng panibago. Equal na lang, ano? And then, kailangan ko is x sub 1 of s. So, i-divide ko both equations by B3S plus K2. I-divide ko yung both equations ng B3S plus K2. So, ito magiging 1 na to. And then, ito, magkakaroon ka ng over B3S plus K2. So, yun na. So, tatanggalin natin to. So, this is equivalent to x sub 1 of s. And then, pag nakuha na natin to, equal yan, equal yan sa x sub 1 of s, sasubstitute natin ngayon na rin dito sa x sub 1 of s. Okay, naisulat na natin to. Wala na tayo tayong problema dito. So, substitute na natin yan ngayon. So, f of s, is equivalent to m sub 1 s squared plus b1 plus b2 b3 s k1 plus k2 times ito naman m sub 2 s squared plus b2 plus b3 S plus K2 plus K3 X sub 2 of S So, meron pa yung over na B3 S minus B3 S plus K2 X sub 2 of S So, may mali ba sa equation natin? O tama lahat? So, ang kulang lang, yung sinaptitute natin na x sub 1 of s, walang b3s. So, i-multiply na lang natin yan sa both sides natin. So, kapag minultiply natin yan, yung f of s natin magiging So, ito yung nawawala, di ba? So, i-multiply na lang natin dito, b3s plus k2 f of s. Tapos ito, magiging square. Ayan. So, yun ang mangyayari dyan. So, makukuha mo na si x sub 2 of s over f of s. Kasi yun na lang ang ating nakuha uh, variable. x sub 2 of s saka f of s. So, cross multiply na lang natin yan. Para makros multiply natin sa x sub 2 of s, so ang, ang kanyang coefficient mapapunta sa ilalim, yung coefficient ng f of s mapapapunta sa uh, ibabaw naman. So mananatili nga sa ibabaw. So b3 s plus k2 over, ito na yung equation na yun. Ito na. Yan na yung equation na yun. So, isusulat lang natin yan diyan. Right? M sub 1 S squared plus B1 plus B3 S plus K1 plus K2 times na quantity m2 s squared plus b2 plus b3 s plus k2 plus k3 minus b3 s plus k2 squared So, yun na po yung equation natin. Ano? 
Yan ay magiging wish natin. So, para maliwanag, sinagyan natin yung ganun. Yan na yung ating sagot. Okay, medyo mahaba, pero madami lang sinusulat, pero madali lang din naman. Kaya-kaya po natin yan isolve. So, mamaya po, uh, yung meron namang mga, uh, yung coefficient natin ay in forces na talaga. Ano? 1 newton, uh, 1 kilogram, mga ganun po. So, okay. So next uh, video natin, pag-usapan natin yon And then, saka rotational mechanical system. So yun din po, kailangan din po natin mapag-usapan yun. Uh, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, eh, pakisubscribe na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta. So salamat po. Keep watching.